Moro! Taas ollaan Audacityn parissa. Viimeksi mä näytin, miten tehdään itse passoraitaa. Mutta nyt, nyt kysyttiin, että miten saadaan alkuperäisen biisin passokaistaa puustattua, eli suomennettuna bassboostia. Eli mä voin sen nyt näyttää. Ja kysyttiin justi, että justi näille vaikka JPL Extremeille ja näille muille tämmöisille Bluetooth boomboxeille. Että miten niistä saadaan kuulumaan enemmän bassoa. No, näissä nyt on semmonen ongelma, että ne ei tykkää toista passoa. Tai siis ne ei oikein, ne ei mene niin alas oikein, että ne toistaisi hyvin passotaajuuksia. Eli ne alkaa niinku rajoittaa jossain 60 Hz paikkaa tai jossain siellä, eli ne toistaa 60 Hz ylöspäin vaan ne taajuudet. Eli jos me halutaan, halutaan justiin puustata semmosia 60 Hz yli, niin se ei oikein niinku oikein toimi hirveän hyvin tota, tavallaan jos vertaa niin auto, autoon ja sitten tämmöistä Bluetooth boomboxia niin se pitää tehdä vähän eri lailla tuo passboosti homma mä voin näyttää molemmat tyylit tästä tästä nyt seuraavaksi eli laitaan täältä öö, öö. Dragonborn ja mä oon viimeksi näköjään käyttänyt täällä niin käytetään sitä sitä tästä näin ja tuota tuota. Laitaan tänne vielä, että. Kahdena tuolta. Nyt meillä on kolme raitaa. Mä voin näyttää näillä nyt ne, miten saa tehtyä sen vaspuusti kahdella eri tavalla. Eli täällä on tämmönen efekti, passo ja diskantti. No, mä oon näkään tehnyt tehnyt jotain 10 desibeliä, on korostanut passoa jostakin jo. Niin me saadaan tällä tehtyä kohtuu nopeasti passoa. Tässä on se ongelma vaan, että tämä, kun tätä, tätä tässä liikuttaa, niin se on vaan alle 100 Hz taajuuksi. Eli tässä on kiinteä se taajuus. Eli se on 100 Hz justi, mitä tämä korostaa tai hiljentää. No niin, kokeillaan tehdä semmonen vaikka perus. Laittaa vaikka viisi desibeliä tänne lisää peissiä. Näin. No. Me nähdään, että tästä tulee ongelmaa. No niin, eli nyt passo on täällä säröllä jo. Minkä verran tämä on säröllä? Kolme desibeliä. Eli me saatiin korotettua passokaistaa vaan kaksi desibeliä tällä niin kuin tavallaan tällä niin kuin yksinkertaisesti. No mutta tehdään vähän eri lailla. Laitaan täältä, että kumoa vahvista, kumoa passo ja riskantti. Me tehdään näin, että laitan täältä efekti, sitten vahvista. Nyt me hiljennetään koko tätä raitaa tästä vaikka 10 desibeliä. Näin. Nyt se hiljeni 10 desibeliä. Nyt me voidaan tehdä täältä Passo ja diskantti ja nostaa tätä vaikka 10 desibeliä. 10 desibeliä nostaa tosta vaikka noin. Sitten painetaan OK. No niin, nyt me ollaan tähän korostettu passoa se 10 desibeliä. Kokeillaan suikseen miltä se kuulostaa. Otan täältä soolo päälle. Se voi kyllä huomaa heti, että passo on kovemmalla. No tässä on se ongelma vaan, että etupää tässä hiljenee, kun tekee tällä lailla. Ei se tietenkään kaikkia haittaa, mutta se, tässä on justin se ongelma. Eikö jos haluaa tehdä oikein jotain extreme bass boostia, niin se etupää pakosti menee hiljemmalle, jos ei halua, että biisi menee säröille. No tästä nyt saadaan pikkusen tätä kumminkin paremman näköisen, kun tätä vahvistaa näin. Niin. No niin, nyt se olisi tämän näköinen. Nyt me ollaan ota, sitä passon tasoa korjattu jo huomattavastikin tästä näin. Eli semmonen tota. Oliko se nyt yhtenä 13 desibeli tai jotakin jo? Ja se on kohtuu kova. Kohtuu kova nousu. Tämä on toi tää yksinkertainen homma ja tämä on tosi hyvä justi näille 
just vaikka JPLn boomboxille, boomboxille näille, mitä ekstriimejä, mitä niitä on kaiken näköisiä ja muillekin Bluetooth tämmöisille härvättimille. Tämä tällä saa sen passon korostettua niistä ihan älyttömän hyvin. Mutta sitten jos me halutaan tehdä autoa, niin tämä on vähän huono tämä auto on sen takia, koska se on 100 Hz justi, mitä minkä alle se korostaa ja taajuuksia. Jos me halutaan vaikka 70 Hz se, niin sitten me ei voi käyttää tätä passoja diskanttia täältä, vaan me pitää itse tehdä ne jaottaa ne. No tehänpäs nyt, mähän näytin viimeksi jo. Eli laitetaan tämä tästä, sitten laitetaan täältä efekti, ja se oli tämä taajuuskorjaus. Ja mulla on täällä tämä HPF ja LPF täällä. Mä en näytä miten tämä tehtiin, kun jollakin oli ongelmia tämän kanssa, että ne ei saanut tätä toimaa. Eli laitan täältä suorista. Nyt se on tämmönen suorakäppyrä. Sitten me laitetaan täältä vaikka tuosta 70. Laitan tuonne merkintä. Laitan toinen tänne. Sitten vetää vaan täältä. Noin. Ja tämä piti olla täällä. Ja tosiaan tämä täällä on ihan alhaalla. Noin. Eikä se on sitten tämmönen vaan. Tämmönen systeemi. Tämä saa tästä tosi helposti tehtyä. Mutta mua tää tää valmiina on jo. Tämmönen on tää 75 Hz tehtyä johonkin. Joku semmonen. Se ei ole niin, niin justiinsa mitä tää on nyt käyttää. Mutta laitetaan tämä HPF nyt tänne. High Pass Filter. Ja mä otan tähän sitten laittaa Low Pass Filter. Eli käs. Tuolta ja täältä laitetaan sitten tää LPF. Ja tämä tehtiin samalla lailla, opitin tuo äskenkin vaan. Ja sieltä vaan OK. Nyt meillä on erikseen tässä passokaista ja sitten nämä ylätaajuudet. Laitetaan tässä nyt tämä, että saan nyt säädöstä päästään eroon. Ja sitten tuota, nyt meillä on tästä tämä passokaista. Kautta minkä verran sitä pystyy vahvistamaan tästä suoraan jo. 3.7 desibeliä. Mutta jos tämä ei riitä, laitetaan nyt tämä näin. Eli nyt meillä on tätä puustattu semmoinen noin 4 desibeliä. Mutta jos me halutaan puusta lisää, vaikka just se 10 desibeliä, niin me yksinkertaisesti tätä vaan laitetaan täältä efekti. Vahvista. Laitetaan tänne miinus 6 desibeliä. Eli nyt meillä on tämä passo, on passo on tähän biisiin korostettu nyt semmonen noin 10 desibeliä. Tai sitä luokkaa on vähän enemmänkin, kun mehän tätä piti vähän laittaa pienemmänä, kun se oli säröillä. Eli tässä oli tämmönen, eli mä näytin kahdella tavalla, miten sen pystyy tekemään sen vaikka 10 desibelin tämän tuota passon korostuksen. Ja tämä oli vaan, että tämä ylempi on vaan sille saa hertsiä alle. Ja nä, tämä saa itse päättää sen taajuuden, mitä sen tekee. Eli jos auto on tekee, niin mä tykkään itse käyttää vaikka jotain 70 hertsiä just ja semmoista. Mutta just JVLn boombokselle ja näille muille, muille tämmöisille Bluetooth boomboxille, niin tämä on tosi hyvä kyllä tämä. Tämä ihan tämä passu ja diskantti. Täältä tämä mykäksi ja soitan tätä tästä vähän se. Eli periaatteessa aika samalta näette mitä se kuulostaa. Vaikka se jakotaajuus on tuolla vähän eri, mutta tuota. Tai se taajuus, mitä ollaan puusattu, niin se. Täällä, täällä on se sata ja tässä ylemmässä ja alemmassa on 70 suurin piirtein se taajuus. Niin mutta näin, eli tämmönen homma se oli ja tallennut tätä samalla lailla vaan. Eli täällä, täältä vaan tää, no riippuu haluatko sä tallentaa tuota jonkun valitu audio, eli se mikä on valittuna, eli vaikka mä voitan tässä tämän näin, niin silloin se tallentaa pelkästään sen. Mutta jos mä en täältä laita, että vie audio, niin se ottaa nämä kaikki tästä kerralla sitten. 
Ja se oli justiin se perus. Täällä oli justiin jatkuva pittinäpäus. Jatkuva ja laatu tuo 320 kilobittiä sekunnissa ja tuota. Yhdistä stereo. Eli tämä nyt ei ole tuo hankalampi homma. Mutta tässä nyt on se vaspuusti, mitä mä itse olen tehnyt vaspuusta ja vanhoille piiselle joillekin. Niin näin se saa tehtyä ihan hyvin ja se on ihan, ihan hyvän kuulonenkin tulee omasta miestä. Eikä tämä niinku periaatteessa mitään haittaa, kun se on kuitenkin puhtaalla. Siis tämähän voi tehdä väärinkin, vaikka mitä YouTubesta paljon on kuellut. Tai mulle ehdotellaankin, että jotain Extreme Pass ja semmosia. No, ne on tosi raakasti säröllä jo yleensäkin ne. Tai jos laittaa yhtään kovemmalle tasolle, taso, niin ne on heti säröllä. Justiin ne Pass Boosti Mutta ei semmosia tosiaan, jos on tarpeeksi kova laitteisto, niin et sä tarvitse mitään Pass Boostia. Mutta justiin jos on tommosia, missä on tavallaan rajoitettu se, tai rajoitettu vähän niitä toistohommia, mitä ei, ei itse pysty säätämään ollenkaan, vaikka just niitä puumpokseja ja tommosia noin, niin niihin tämä on ihan järkevä tämä paspuusti homma kyllä. Mutta auto on tämmöistä nyt ei hirveästi tarvitse, jos mä oon sitä jotain säätönuppia siellä, mistä saa passon tason säädettyä. Mutta vanhoille piisejä tuo on kyllä ihan näppärä konsti. Saahan niihin vähän sitä passoa kovemmalle. Mutta juu, tämmönen opetus tällä kertaa toivottavasti oli hyötyä jollekin. Morjens.